Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trọng yếu phúc đề loạn đả Ba Đình trước đại hội 13. Tại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đây là thời điểm đấu đá tranh giành phe phái quyết liệt trong Đảng Cộng sản tại Ba Đình để giành vị trí và điều đó đã đem đến nhiều dự đoán thú vị mà người dân trong và ngoài nước cũng như báo chí quốc tế liên tục đăng tải trong thời gian qua. Đây là hình ảnh tam trụ của Việt Nam hiện nay. Ông Nguyễn Vũ Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam. Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết định nhân sự chủ chốt để thay đổi tam trụ này và cũng là của chính quyền Việt Nam trong nhiệm kỳ mới sắp tới đây. Nhóm truyền thống là tứ trụ liên hệ đến bốn chức danh chủ chốt của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, vừa qua do ông Trần Đại Quang chết đột ngột một cách bí ẩn khi bị nhiễm virus lạ nên rút xuống còn tam trụ. Trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở Việt Nam và cũng theo điều 4 hiến pháp thì Đảng lãnh đạo nên quan trọng nhất vẫn là chức danh Tổng Bí thư của Đảng sẽ do ai giành được trong thời gian tới. Và vì Đảng Cộng sản Việt Nam không dám công khai vận động bầu cử và tranh luận trên truyền hình trực tiếp giữa các đối thủ như các nước dân chủ và tự do khác. Mọi việc đều được sắp đặt trong bóng tối. Điều đó dẫn đến nhiều đồn đoán về tứ trụ trong thời kỳ đại hội tới có thể là những ai. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nghiên cứu viên Trung tâm Tương lai Chính sách Khoa học Nhân văn và Xã hội Đại học Úc cho rằng hiện có 3 ứng cử viên nổi lên cho vị trí Tổng Bí Thư là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Hải, câu hỏi lớn nhất mang tính quyết định đến việc lựa chọn là việc liệu Đảng Cộng sản có tiếp tục theo đuổi việc hợp nhất chức danh Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước như hiện tại hay quay về, quay về với mô hình tứ trụ truyền thống. Tiến sĩ Hải cũng lưu ý, Việc dùng từ hợp nhất chưa hẳn đã chính xác mà chỉ tiện cho cách diễn giải cho cấu trúc quyền lực ở các hệ thống chính trị như Việt Nam và Trung Quốc. Bởi lẽ, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp Việt Nam vẫn có quy định riêng cho chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Nên, dù một người đảm nhận hai chức vụ thì đây vẫn là hai chức vụ riêng rẽ trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Ông nói như vậy. Và một số gương mặt được đưa ra Họ có thể là những người đang được chú ý tại thời điểm này, nhưng xét là hội đảng vẫn có thể bị gạt ra vì bị đối, bị đối thủ chính trị trong đảng tung đòn sát nút, ví dụ như nhân vật trong ảnh này. Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Nếu quay lại với mô hình truyền thống, nghĩa là vị trí tứ trụ do bốn Ủy viên Bộ Chính trị khác nhau đảm nhiệm, thì ông Trần Quốc Vượng có nhiều lợi thế để trở thành Tổng Bí Thư. Bởi ông là người hiện ở vị trí quyền lực thứ tư trong đảng. Sau ông Trọng đảm nhiệm luôn cả vị trí Chủ tịch nước từ tháng 8 năm 2018. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí phù hợp với chức danh lãnh đạo đảng. Ở vị trí này quy định về tuổi tác cũng có thể được áp dụng đối với trường hợp ngoại lệ. Trong mô hình tứ trụ truyền thống khi đó sẽ mở ra sự lựa chọn khác nhau như trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, hay thậm chí Phó Chủ tịch Quốc hội Tổng Thị Phóng. Trong khi đó, nếu tiếp tục giữ mô hình Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhược điểm lớn là hay bốc đồng, ăn nói thiếu chiều sâu và không biết ngoại ngữ. Và mời các bạn xem đoạn video ngắn sau đây để biết rõ thêm về điều này từ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông ADB tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác của khu vực như chỉ vùng sông Mekong, Ahmed, KLMV, KLV về kết nối các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, giảm nghèo bình vững và ứng phó với biến đổi khí hậu của khu vực như chỉ vùng sông Mekong, Ahmed, KLMV, KLV về kết nối các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, của hợp tác của khu vực như chỉ vùng sông Mekong, Ahmed, KLMV. Về kết nối các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, 
giảm nghèo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Và Đảng Cộng sản Việt Nam thường bắt chước mô hình của Trung Quốc, việc gộp Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay cũng là điều như vậy. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình tại Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng cho biết rằng dẫu hiện tại đang đặt vấn đề về việc kiểm soát quyền lực, nhưng xét yếu tố về sự ủng hộ trong Đảng thì mô hình kiêm nhiệm hai chức nại danh này có phần được ủng hộ. Ông Hải cũng lưu ý rằng vấn đề một người vừa nắm chức Tổng Bí thư vừa làm Chủ tịch nước đã được đặt ra từ Đại hội Đảng lần toàn quốc lần thứ 8, thứ 9. Tuy nhiên, khi đó chưa hội đủ điều kiện về thiên thời, địa lợi, nhân hòa như lần này. Theo tiến sĩ Hải, việc hợp nhất không chỉ đòi hỏi người đảm nhận chức vụ đó cả về uy tín lẫn năng lực, thì bộ máy giúp việc cũng phải rất rạch giỏi. Đòi hỏi sự phối hợp rất nhuần nhuyễn trong việc các bộ máy này để chức trách của mỗi chức vụ khác nhau, tránh không bị nhầm lẫn về chức năng và cách điều hành của từng vị trí. Và với các lãnh đạo đảng Cộng sản hiện nay, Ông Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là một ứng viên nặng ký, tiếp tục tham gia cuộc chia trách quyền lực tứ trụ cho lần tới nếu ông biết tự điều khiển và tự kiểm soát các khuyết điểm cũng như các khuyếm khuyết của mình. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng, xét về mặt lợi thế, từ cách thức thể hiện năng lực điều hành xử lý vấn đề, ông Nguyễn Xuân Phúc là ứng cử viên sáng giá. Theo tiến sĩ Hải, thành tựu kinh tế của Việt Nam trong nhiệm kỳ hiện nay, đặc biệt là trong năm 2019 vừa qua, cũng như sự thể hiện của ông Phúc qua một trong các hoạt động đối ngoại thời gian qua đã cho thấy điều đó. Hơn nữa, kể từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng bị lâm bệnh ở Kiên Giang, đến nay ông Phúc đã đứng ra gần như điều hành, chỉ đạo ở những vai trò thuộc các lĩnh vực như quốc phòng, công an, vốn do Tổng Bí Thư đảm trách. Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, với những kinh nghiệm như thế cũng như với việc ông Phúc sang năm ở tuổi 67, độ tuổi không phải là quá cao, đồng thời bằng quan sát cũng thấy ông Phúc đủ điều kiện về sức khỏe để đảm trách được công việc của một Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước. Mời các bạn xem đoạn video ghi lại thời điểm ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam bị đột quỵ tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019 và kể từ đó ông Nguyễn Xuân Phúc đã đảm đương rất nhiều những việc mà ông Tổng Bí Thư đáng lẽ phải làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải cấp cứu tại Bệnh viện Kiên Giang. Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, khoa Nội Bi. Nguồn tin từ nữ nhà báo tự do Lê Nguyễn Hương Trà cho biết trên trang Facebook cá nhân, Tổng tịch đang ở nội bi bệnh viện đa khoa kiên giang nhập viện sáng ngày 14 tháng 4 cả rạch giá đang nóng rực công an vây kín bệnh viện các bác sĩ ở chợ rẫy thành phố hồ chí minh đang được điều xuống nguyễn thiện nhân cũng bay trực thăng xuất viện lúc 15 giờ 35 bằng trực thăng bộ công an được lệnh phong tỏa khu vực bệnh viện chợ rẫy nguồn tin khác từ trong nước cho biết thêm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bị xuất huyết não Ngày 14 tháng 4 năm 2019 cũng là ngày sinh nhật lần thứ 75 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cập nhật lúc 19 giờ 30 từ bệnh viện Chợ Rẫy. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn trong tình trạng hôn mê sau khi bị đột quỵ tai biến mạch máu não ở Kiên Giang chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019. Hiện ông đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy và bị liệt nửa người bên trái. Một người trong ngành y cho biết thêm, khi bị đột quỵ thì bệnh nhân cần được cấp cứu ngay lập tức, tránh di chuyển nhiều vì có thể gây vỡ các mạch máu khác. Và một công chức ăn lương nhà nước từng bị tiết lộ có tới 300 bộ áo dài được thiết kế và may riêng cho mình, cũng đang tham gia cuộc tranh giành quyền lực chính trị tại Ba Đình. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân của Việt Nam. Về Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng bà Ngân sẽ phù hợp với vị trí Thủ tướng bởi bà có kinh nghiệm điều hành Quốc hội. Bà cũng từng là thành viên chính phủ phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, hay Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng từng kinh qua kinh nghiệm từ cơ sở. Tuy nhiên, bà Ngân cũng không giành được sự ủng hộ hoàn toàn vì vẫn có những ý kiến cho rằng bà chưa đủ tầm để làm Thủ tướng. Một ứng cử viên khác cho vị trí này 
thay vì bà Ngân là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, người đang phụ trách mảng kinh tế của chính phủ. Ông Trần Quốc Phượng sẽ có lợi thế để trở thành Tổng Bí Thư nếu đảng quay lại với mô hình tứ trụ truyền thống. Tuy nhiên, ông lại chưa có thể hiện nhiều các lĩnh vực đối ngoại hay điều hành về kinh tế. Nên nếu chọn mô hình Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay, thì ứng cử viên số 1 vẫn là ông Nguyễn Xuân Phúc. Và ông Nguyễn Thiện Nhân, người ít ồn nào hơn các chính trị gia của Đảng Cộng sản, sẽ như thế nào trong cuộc chạy đua này? Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Nếu quay lại mô hình tứ trụ, sẽ có một Ủy viên Bộ Chính trị đảm nhận một trong bốn vị trí này. Khi đó, những ứng viên hợp lý có thể là ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội hoặc ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành phố, Thành ủy Thành phố Sài Gòn. Khi được hỏi về dự đoán, Trước đây của một số nhà quan sát liên quan đến khả năng ông Nguyễn Thiện Nhân trở thành Thủ tướng, tiến sĩ Nguyễn Đồng Hải cho rằng điều này là khó. Ông nói sẽ ít người ủng hộ ông Nhân trở thành Thủ tướng bởi nhìn vào thành tích của ông khi còn là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hay ngay cả khi ông vào thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm bí thư thành ủy, thì chúng ta thấy ông là người ôn hòa, không cương quyết. Vị trí Thủ tướng hiếm khi được chọn từ những người Trường hợp đặc biệt về tuổi, trong khi sang năm 2021, ông Nhân đã ở tuổi 68, nên nếu không đảm nhiệm được chức vụ trong đảng thì rất rất khó vượt qua được quy định về giới hạn độ tuổi. Và nhân vật đáng quan tâm nhất có lẽ là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về hay ở lại tiếp tục một nhiệm kỳ nữa. Và cú đột quỵ tại Kiên Giang có làm cho ông phải về sớm hay không là điều mà các cuộc bàn tán trong và ngoài nước luôn sôi nổi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng bước đi run rẩy khi tiếp lãnh đạo Lào, khiến dư luận xôn xao một thời gian. Vì vậy, theo ông Hải, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gần như chắc chắn sẽ nghỉ do lý do sức khỏe không đảm bảo và bản thân ông có lẽ cũng không muốn tiếp tục tại vị. Do vậy, việc chuyển giao quyền lực sang thế hệ lãnh đạo mới là điều gần như chắc chắn. Và mời các bạn xem đoạn video ông Nguyễn Phú Trọng đi run rẩy tiếp khách để biết thêm về tình trạng sức khỏe tồi tệ của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Và ngoài ra, về danh sách những người sẽ tham gia Bộ Chính trị và khóa mới, theo tiến sĩ Hải hầu như đã được chốt lại. Bởi trong tổng số 15 ủy viên Bộ Chính trị hiện có 7 người sẽ tại vị. Đồng thời, đội ngũ tham gia Bộ Chính trị khóa 13 nếu hiện nay họ đang là thành viên Ban Bí Thư sẽ dễ dàng hơn. Như ông Trần Cẩm Tú, Nguyễn Văn Nên, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Xuân Thắng, Lương Cường và cả những vị đều có thể vào Bộ Chính trị được. Đấy là những vị có sáng giá nhất, tiếp tục được vào Bộ Chính trị. Như vậy, ít nhiều có thể thấy danh sách Bộ Chính trị khóa mới không có nhiều biến động. Và một đất nước với gần 100 triệu dân đã không thể phát triển được vì bị Đảng Cộng sản áp dụng thể chế độc tài, phi nhân tính để cai trị người dân suốt 75 năm qua. Điều tệ hại là những người đứng đầu Đảng và Nhà nước tại Việt Nam lại không phải do nhân dân bầu ra, dẫn đến hậu quả là ngày càng tệ hại hơn cho đất nước ngày hôm nay với nạn tham nhũng, ăn cắp công quỹ tràn lan, môi trường bị hủy hoại, xã hội suy đổi, y tế giáo dục xuống cấp và hàng triệu công dân Việt Nam đã bị đẩy ra ngoài lề của xã hội. Một mùa xuân mới đã đến trên quê hương Việt Nam và người dân chắc chắn sẽ nhìn lại để cùng nhau thay đổi vận mệnh của dân tộc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa.